హాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై సెల్ఫ్ రంగబాబు పున్నపు కొత్తగా మారినటువంటి సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ మనకి సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఏ ప్యాక్ట్ విత్ ద సన్ అని చెప్పేసి సపరేట్గా సప్లిమెంటరీ రీడర్ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు దానిలో భాగంగా మనకి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో ద మంకీ అండ్ ద క్రోకడైల్ ద మంకీ అండ్ ద క్రోకడైల్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం ఈరోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ ద మంకీ అండ్ ద క్రోకడైల్ ఈ లెసన్ ఏదైతే ఉందో మనకి పంచతంత్ర కథలు అని చెప్పేసి అంటే మారల్ స్టోరీస్ చాలా ఉన్నాయి వాటిలోంచి తీసుకున్నటువంటిదే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నటువంటి ద మంకీ అండ్ ద క్రోకడైల్ ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లెసన్లోకి వెళ్ళిపోతే వన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఏ రివర్ బ్యాంక్ మీన్స్ ఒడ్డు ఒకప్పుడు ఒక నది ఒడ్డున ఏ మంకీ మేడ్ ఏ హోమ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక కోత ఏదైతే ఉందో అది తనకు తానుగా ఒక ఇల్లు కట్టుకుంది ఎక్కడ అంటే ఇన్నే ట్రీ చెట్టు మీద ఇన్నే ట్రీ ల్యాడెన్ విత్ ఫ్రూట్ ఆ చెట్టు ఏదైతే ఉందో అది ల్యాడెన్ వేలాడుతూ ఉండటము అంటే ప్లెంటీ ఎక్కువ బాగా చక్కగా కాయలతో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి చెట్టు చూసుకుని దాని మీద తనకు తానుగు ఒక ఇల్లు కట్టుకుంది హీ లివ్డ్ ఇన్ ఇట్ హ్యాపీలీ చక్కగా ఆ ఇంట్లో తను సంతోషంగా నివసిస్తూ ఉంది ఈటింగ్ టు హీజ్ హార్ట్స్ కంటెంట్ కంటెంట్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ చెట్టుకు ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కడుపు నిండా తింటూ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ఈజ్ చాయిస్ దానికి ఏ ఫ్రూట్స్ కావాల్సి వస్తే ఆ ఫ్రూట్స్ని తెచ్చుకొని తింటూ చక్కగా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంది ద మంకీ వర్స్ హ్యాపీ బట్ లోన్లీ మంకీ ఈ కోత ఏదైతే ఉంది అది సంతోషంగా ఉంది కానీ వాంటెడ్గా ఉంది అండ్ వాంటెడ్ ఏ కంపానియన్ తను ఏమనుకుంటుందంటే నాకు ఎవరైనా కంపానియన్ కంపానియన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్రెండ్ ఒక స్నేహితుడు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండు కదా దేనికి టు టాక్ అతనితో మాట్లాడటానికి అండ్ షేర్ ద ఫ్రూట్స్ విత్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ నెంబర్ ప్లెంటీ ఉన్నాయి ఫ్రూట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటిని షేర్ చేసుకోవడానికి చక్కగా ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండు కదా అని చెప్పేసి తను అనుకుంటుంది బట్ దేర్ వాస్ నో వన్ అరౌండ్ కానీ అక్కడ ఎటువంటి యానిమల్ చుట్టుపక్కల లేదు నాట్ ఈవెన్ అనదర్ మంకీ కనీసం తన జాతికి చెందిన ఇంకొక మంకీ ఉన్నా బాగుండు కదా అనుకుంటే కనీసం ఇంకొక మంకీ కూడా లేదు టిల్ వన్ డే ఏ క్రోకడైల్ అప్యర్డ్ ఆన్ ద రివర్ సైడ్ ఒకరోజు అనుకోకుండా ఆ నదిలో ఒక ముసలి తనకు కనిపించింది హలో దేర్ సెట్ ద మంకీ డూ యూ లివ్ ఇన్ దిస్ రివర్ దాన్ని చూసినటువంటి మంకీ దాన్ని చూసి తనకి హాయ్ చెప్పి నువ్వు ఈ నదిలో నివసిస్తున్నావా అని చెప్పేసి వుడ్ యూ లైక్ టు ఈట్ సమ్ ఫ్రూట్స్ ఇగో ఈ చెట్టుకి చాలా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి నీకు ఈ ఫ్రూట్స్ కావాలా నీకు ఈ ఫ్రూట్స్ ఇష్టమేనా అని చెప్పేసి అడిగితే నెక్స్ట్ క్రోకడైల్ ఏం చెప్తుందంటే గుడ్ మార్నింగ్ రిప్లైడ్ ద క్రోకడైల్ పొలైట్లీ సో క్రోకడైల్ కూడా చాలా చక్కగా మర్యాదగా సమాధానం చెప్పింది ఐ డిడ్ కమ్ హియర్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మై వైఫ్ తను ఏం చెప్తుందంటే నేను ఆహారం వెతుక్కుంటూ నాకు నా భార్యకి ఆహారం వెతుక్కుంటే ఇక్కడికి వచ్చాను నైస్ ఆఫ్ యూ టు ఆఫర్ మీ ఫ్రూట్ సో ఆకలేసింది కదా నాకు నువ్వు ఫ్రూట్స్ ఇస్తున్నందుకు చాలా సంతోషము అని చెప్పేస్తున్నది మనకి ఇమేజ్లో మంకీ యొక్క హౌస్ నెక్స్ట్ అట్లాగే ఈ చెట్టుకున్న ఫ్రూట్స్ ప్లెంటీ ఫ్రూట్స్ మనకి ప్లెంటీ ఆఫ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగే తను ఆఫర్ చేస్తున్న ఫ్రూట్స్ క్రోకడైల్ తీసుకున్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ చక్కగా క్లియర్గా ఉన్నాయి ద మంకీ ప్లక్డ్ సమ్ ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ అండ్ త్రో దెమ్ డౌన్ సో తర్వాత ప్లక్డ్ మీన్స్ కొయ్యటము సమ్ ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కొమ్మ నుంచి కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కోసి అండ్ త్రూ దెమ్ డౌన్ తన కింద ఉన్నటువంటి క్రోకడైల్కి విసిరింది ద క్రోకడైల్ ఫౌండ్ దెమ్ డెలీషియస్ మీన్స్ టేస్టీ అవి రుచి చూసిన తర్వాత చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయనే విషయం తనకు కూడా అర్థమైంది థ్యాంక్స్ ఈ సెడ్ మే ఐ హ్యావ్ సమ్ ఆన్ నెక్స్ట్ విజిట్ తనకి ధన్యవాదాలు చెప్పి మళ్ళీ నేను ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు నాకు మళ్ళీ ఇలాగే ఫ్రూట్స్ ఇస్తావా అని చెప్పేసి అంటే సటన్లీ ఖచ్చితంగా యాజ్ మెనీ యాజ్ యూ లైక్ అండ్ సమ్ ఫర్ ఎవర్ వైఫ్ టు సెట్ ద మంకీ నీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తాను కేవలం నీకు మాత్రమే కాదు నీ భార్య ఎవరైతే ఉందో తనకు కూడా ఇస్తాను అని చెప్పేసి తను చెప్పింది డూ కమ్ అగైన్ వస్తూ ఉండు ఐ ఆమ్ రాదర్ లోన్లీ హియర్ నేను ఇక్కడ కేవలం ఒక ఒంటరిగా ఉన్నాను కాబట్టి వస్తూ ఉండు అని చెప్పేసి మంకీ క్రోకడైల్కి చెప్తే ద క్రోకడైల్ విజిటెడ్ ద మంకీ రెగ్యులర్లీ ఫ్రమ్ ఆన్ ద డే ఆ రోజు నుంచి క్రోకడైల్ ప్రతిరోజు కూడా మంకీని చూడటానికి వచ్చేది అండ్ ఏట్ ద ఫ్రూట్స్ విచ్ హీ హోస్ట్ త్రూ డౌన్ తన ఆతిథ్యం
ఇయర్ మంకీ అండ్ ద క్రోకోడైల్ నౌ దే బికేమ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు దే టాక్డ్ అండ్ వర్ నెవర్ టైడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఎప్పటికీ కూడా అసలు వాళ్ళిద్దరికి అలసటే రాదు దే టాక్డ్ అబౌట్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్ పక్షుల గురించి మాట్లాడతారు జంతువుల గురించి మాట్లాడతారు అబౌట్ ద విలేజెస్ నియర్ బై దగ్గరలో ఉన్నటువంటి గ్రామాల గురించి మాట్లాడతారు అండ్ ద డిఫికల్టీస్ విలేజర్స్ ఫేస్ ఇన్ రైజింగ్ గుడ్ క్రాప్స్ ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ రైన్ అట్లాగే గ్రామస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పంటలు పండించడంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ రైన్ వర్షం లేకపోవడం వల్ల అన్ని విషయాల గురించి మంకి అట్ ద సేమ్ టైం క్రోకడాయిలు వీళ్ళిద్దరూ కూడా చక్కగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు వన్ డే ఒకరోజు ద క్రోకోడైల్ స్టేడ్ విత్ ద మంకీ లాంగర్ దాన్ యూజువల్ లాంగర్ దాన్ యూజువల్ సో ప్రతిరోజు తన దగ్గర గడిపే సమయం కన్నా ఆ రోజు ఎక్కువ సమయం ఉండిపోయింది హీస్ వైఫ్ వాయస్ అనాయిడ్ మీన్స్ కోపం వెయిటింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ మేనేజింగ్ ద లిటిల్ క్రోకడైల్స్ దట్ జస్ట్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాచ్డ్ హ్యాచ్డ్ అంటే పొదగటము సో ఇటీవలే పుట్టినటువంటి తన పిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చిన్నపిల్లల్ని చూసుకోలేక చూసుకోలేక తన భార్య తన భర్త ఇంకా రాలేదని అంటే తన హస్బెండ్ అయిన క్రోకడైల్ కోసం అతని మీద కోపంతో చూస్తూ ఉంది షీ సేడ్ హూ ఈజ్ దిస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యువర్స్ యువర్ సో ఫాండ్ ఆఫ్ సో నువ్వు పద్దాక ఫ్రెండు ఫ్రెండు అని చెప్పేసి బాగా అంత ఇష్టంగా చూసుకుంటున్నావు కదా ఇంతకే అసలు ఎవరు అతను నీ ఫ్రెండు అంత ఇష్టంగా నేను చూసుకునేవాడు అలాగే నువ్వు అంత ఇష్టంగా అతను ఇష్టపడేది హో హీఈస్ వెరీ నైస్ మంకీ హీఈస్ ఏ వెరీ నైస్ మంకీ అది విన తర్వాత క్రోకడైల్ అని చెప్తుందంటే హీ రిప్లైడ్ నా ఫ్రెండు ఒక మంకీ చాలా మంచిది ఈ లివ్స్ అని ఏ ఫ్రూట్ ట్రీ అతను ఒక పండ్ల చెట్టు మీద నివసిస్తూ ఉంటాడు హీ సెన్స్ ఫ్రూట్స్ ఫర్ యూ ఫర్ యూ ఎవ్రీడే కేవలం నాకు మాత్రమే కాదు నేను ఇంటికి వచ్చే ప్రతిసారి కూడా నీకు కూడా ఫ్రూట్స్ ఇచ్చి పంపుతాడు యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు క్లైమ్ ట్రీస్ డూ యూ అట్లాగే నువ్వు నన్ను చెట్లు ఎక్కడం అంటే నీకు ఇష్టం ఉండదు కదా అట్లాగే చెట్లు ఎక్కడ మనకు కుదరదు కదా నీకు తెలుసు కదా విషయం అని చెప్పేసి అనేసరికి ఏ నైస్ మంకీ ఓహో చాలా మంచి స్నేహితుడా ఐఎమ్ షూర్ నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను రిప్లైడ్ ద వైఫ్ విత్ వా ఆబ్వియస్ సర్కాసం సర్కాసం అంటే మనకి వ్యంగ్యంగా అనమాట ఏకతాళంగా మాట్లాడటం ఓహో మంచి స్నేహితుడా అవునా అని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడటము ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ దిస్ మంకీ షుడ్ బీ మై ఫుడ్ సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే నువ్వు కనుక నన్ను అడిగితే మంచి స్నేహితుడు అంటున్నావు కదా ఆ మంచి స్నేహితుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను నాకు ఆహారంగా కావాలి ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఈజ్ హార్ట్ సో మచ్ అతను మంచి స్నేహితుడు కాబట్టి అతని యొక్క గుండె ఏదైతే ఉందో అది కూడా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి అతని యొక్క హార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ హార్ట్ నేను తినాలనుకుంటున్నాను అనేసరికి వాట్ ఏ ఫూలిష్ థింగ్ టు సే ఫూలిష్ తెలివి తక్కువ మరి తెలివి తక్కువ దానిలా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థం అవుతుందా షౌటెడ్ ద క్రోకడైల్ అని చెప్పేసి తాను బిగ్గరగా అరిచాడు ఐ కాంట్ కిల్ ఏ ఫ్రెండ్ నేను నా స్నేహితుని చంపలేను తో ఐ ఓంట్ మైండ్ ఏ మంకీ అకేషనల్లీ ఫర్ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ టేస్ట్ సో ప్రతిసారి కూడా నువ్వు ఫ్రూట్సే తీసుకొస్తున్నావు నాకు కానీ ఈసారి మాత్రం అరుదుగా తెచ్చే రెండు ఫ్రూట్స్ కాకుండా ఈసారి నేను మంకీ తినాలనుకుంటున్నానని తన వైఫ్ మాత్రం అలాగే చెప్తుంది యూ బ్రింగ్ హిమ్ హియర్ ఆర్డర్డ్ ద వైఫ్ సో నువ్వు తప్పనిసరిగా నీ ఫ్రెండ్ అయిన మంకీ ఎవరైతే ఉన్నారో తనని తీసుకురావాల్సిందే అని చెప్పేసి ఆర్డర్ జారీ చేసింది ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ నేను ఆ నైస్ ఫ్రెండ్ ఎవరో నేను చూడాలి సో యూ కెన్ ఈట్ హిమ్ నెవ్వర్ డిక్లేర్డ్ హర్ హస్బెండ్ సో నేను తీసుకొస్తే నువ్వు తను తీయా తినేయాలనుకుంటున్నావు కదా నేను ఆ పని చేయనంటే చేయను అని చెప్పేసి డిక్లేర్డ్ హర్ హస్బెండ్ తన హస్బెండ్ అయినటువంటి క్రోకడాయిలు నేను తీసుకురాను అని చెప్పేసి తాను కూడా గట్టిగా అన్నాడు సో నేను తీసుకురాను అని చెప్పేసి అనేసరికి ఈజ్ వైఫ్ వాజ్ ఫ్రీ ఫ్యూరియస్ ఫ్యూరియస్ అంటే యాంగ్రీ తన భార్యకి చాలా కోపం వచ్చింది అండ్ షీ డైవ్డ్ ఇన్ టు టు హైడ్ హర్ సెల్ఫ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద రివర్ తను ఏం చేసిందంటే నది ఏదైతే ఉందో నది లోపలికి దూకేసి నది యొక్క లోపల భాగంలో కనపడకుండా దాక్కుంది లీవింగ్ ద లిటిల్ వన్స్ టు టెస్టర్ దేర్ ఫాదర్ టెస్టర్ మీన్స్ ట్రబుల్ ఇబ్బంది ఇబ్బంది కలిగించడం ఆ చిన్నపిల్లలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చిన్నపిల్లల్ని తన యొక్క హస్బెండ్ దగ్గర వదిలేసి హస్బెండ్ క్రోకడైల్ దగ్గర వదిలేసి తన లోపలికి వెళ్ళి దాక్కుందనమాట సో చిన్నపిల్లల్ని చూసుకోవటం ఫాదర్కి చాలా కష్టం కాబట్టి అదే సమస్య ఇతనికి వచ్చింది ద క్రోకడైల్ వాజ్ ఇన్ ఏ సీరియస్ డైలమా సో ఇప్పుడు క్రోకడైల్ మేల్ క
ఫైనల్లీ చిట్ట చివరిగా హీ డిసైడ్ టు బీ ఆన్ ద సైడ్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్ చివరిగా కొంచెం తాను కొంచెం బెండ్ అయ్యి తన భార్య వైపే ఉండాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నాడు షీ వాజ్ హీజ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎందుకంటే తను తన భార్య ఎవరైతే ఉందో తను తన జీవిత సహచరిని జీవిత భాగస్వామి కాబట్టి తను తన వైపే ఆలోచించాడు ఐ నో ఇట్స్ ఎ సిన్ టు బెటర్ ఐ ఎ ఫ్రెండ్ సిన్ మీన్స్ పాపము బెటర్ ఐ మీన్స్ మోసం చేయటము ఒక ఫ్రెండ్ని మోసం చేయటం అనేది పాపం అనే విషయం నాకు తెలుసు బట్ కానీ ఐ హ్యావ్ నో చాయిస్ ఇక్కడ నాకు ఇది తప్ప వేరే అవకాశం లేదు ఈ సెట్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ అని తను తనలోనే అనుకుని ఐ విల్ ఇన్వైట్ ద మంకీ హోమ్ అండ్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఇక నేను చేసేది ఏమీ లేక మంకీని ఇంటికి ఆహ్వానిస్తాను జరిగేదేదో అదే జరుగుతుంది అని చెప్పేసి తను అనుకున్నాడు మై వైఫ్ వాంట్స్ యూ ఓవర్ ఫర్ ఎ మీల్ డియర్ ఫ్రెండ్ సెట్ ద క్రోకడైల్ తర్వాత తను ఏం చేశాడు అంటే మంకి దగ్గరికి వెళ్ళి నిన్ను మా భార్య ఇంటికి భోజనానికి తీసుకురమ్మంటుంది ఎప్పుడు నుంచో చెప్తుంది వెన్ హీ విజిటెడ్ ద మంకీ నెక్స్ట్ మరి తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు తను ఈ మాట చెప్పాడు అనమాట యూ మస్ట్ కమ్ హోమ్ విత్ మీ టుడే ఏది ఏమైనా సరే ఈరోజు నువ్వు నాతో పాటు మా ఇంటికి భోజనానికి రావాల్సిందే మా ఆవిడ పద్దాగా నన్ను పట్టుబెడుతుంది అని చెప్పేసి మంకీకి కొరకడేలు చెప్పింది విత్ ప్లెజర్ సెట్ ద మంకీ సో తప్పకుండా వస్తాను సంతోషం నాకు అని చెప్పేసి తను చెప్పి ఐఆమ్ నో స్విమ్మర్ నీకు తెలుసు కదా ఇది నది కాబట్టి ఈ నదిలో నేను ఈత కొట్టలేను బట్ కెన్ రైడ్ ఆన్ ఎవర్ బ్యాక్ నేను నీ ఈప్ మీద ఎక్కుతాను అని చెప్పేసరికి అండ్ దే సెట్ అవుట్ సెట్ అవుట్ మీన్ టు స్టార్ట్ ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా తమ యొక్క ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రివర్ నది మధ్య భాగంలోకి వచ్చేసరికి వేర్ ద కరెంట్ వాజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ కరెంట్ అంటే నీటి ప్రవాహం ఇక్కడ నీటి ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో బాగా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ద క్రోకడైల్ కుడ్ నాట్ లాంగర్ హైడ్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్ అయితే తన మనసులో ఉన్నటువంటి ఈ బాధ ఏదైతే ఉందో అంటే ఏ ఉద్దేశంతో తను తీసుకెళ్తుందో దాన్ని క్రోకడైల్ పాపం దాచుకోలేకపోయింది సారీ మై ఫ్రెండ్ ఈ సెడ్ హెజిటేటింగ్లీ తడపడాయిస్తూ చెప్పాలా వద్దా అని సందేహంలో తను చెప్పింది ఏమని అంటే దయచేసి నన్ను క్షమించు బట్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు అండర్ వాటర్ నవ్ నేను ఇప్పుడు నిన్ను వాటర్ లోపలికి తీసుకెళ్తున్నాను ఐ హ్యావ్ బ్రాట్ యూ హియర్ టు కిల్ యూ నేను నిన్ను ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే నేను నిన్ను ఇక్కడ చంపడానికి తీసుకొచ్చాను మై వైఫ్ కెనాట్ సర్వైవ్ వితౌట్ ఈటింగ్ ఎవర్ హార్ట్ మా ఆవిడ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు చాలా మంచివాడు కాబట్టి నీ హార్ట్ ఏదైతే ఉన్నది ఇంకా బాగుంటుంది కాబట్టి నీ హార్ట్ని తాను తినకుండా ఉండలేను అని చెప్పేసి అంటుంది గుడ్ బాయ్ కాబట్టి నేను నీకు వీడ్కోలు చెప్తున్నాను అని క్రోకడైల్ మంకీతో చెప్పింది ద మంకీ వాజ్ స్కేర్డ్ అండ్ డిస్ట్రెస్డ్ స్కేర్డ్ మీన్స్ భయపడటము సో తర్వాత వెంటనే ఇక్కడ ఆ మాట ఎప్పుడైతే విందో వినంగానే మంకీకి భయం వేసింది అనమాట కొంచెం బాధ కూడా పడింది బట్ హీ వాజ్ సెన్సిబుల్ అండ్ క్లెవర్ లైక్ ఆల్ మంకీస్ మామూలుగానే కోతులు చాలా తెలివైనవి అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్న ఈ మంకీ కూడా చాలా తెలివైంది అనమాట హీ కెప్ట్ ఎ కూల్ హెడ్ సో కొంతసేపు చక్కగా ఆలోచించుకొని కామ్లీ హీ సెడ్ నెమ్మదిగా ఇలాగ చెప్తుంది ఐ హ్యాడ్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నేను కేవలం నీ కోసమే కాదు నీ ఫ్యామిలీ కోసం ఏం చేయాలో చేస్తాను యు ఆర్ మై ఓన్లీ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ నేను ఒంటరిగా ఉంటున్నాను నీకు తెలుసు కదా నాకు ఎవరు కూడా ఫ్రెండ్స్ లేరు ఆఫ్టర్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఎ మంకీస్ హార్ట్ కంపేర్డ్ విత్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ క్రొకడైల్స్ వైఫ్ అంటే ఒక మంకీ జీవితం ఏదైతే ఉందో అది క్రొకడైల్ యొక్క భార్య కన్నా ఎక్కువేం కాదు బట్ హౌ ఫూలిష్ కుడ్ యూ బీ కానీ నువ్వు ఎంత తెలివి తక్కువ అయిన వాడివి వై డిడ్ నాట్ యూ టెల్ మీ బిఫోర్ ఇదే విషయాన్ని నువ్వు మనం బయలుదేరే ముందు నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు అదే కనుక చెప్పుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బ్రాట్ మై హార్ట్ ఎలాంగ్ వస్తూ వస్తూ నువ్వేమన్నావు మీ ఆవిడికి నా యొక్క గుండె అంటే ఇష్టము బాగా అన్నావు అదే విషయాన్ని కనుక నువ్వు మనం బయలుదేరే ముందు కనుక చెప్పి ఉంటే నా యొక్క హార్ట్ ఏదైతే ఉందో నా గుండెని నేను నాతో పాటు తీసుకొచ్చేదాన్ని అనేసరికి బట్ వేర్ ఈజ్ ఎవర్ హార్ట్ ఆస్కృత క్రోకడైల్ ఇన్నోసెంట్లీ ఇన్నోసెంట్లీ అంటే అమాయకంగా మనం కోతి మంకీ తెలివైంది అనుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ తన తెలివితేటలని ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టింది ముందే చెప్పుకుంటే నేను నా యొక్క హార్ట్ని తీసుకొచ్చేవాడిని కదా అనేసరికి పాపం అమాయకమైన క్రోకడైలు అవునా ఇప్పుడు ఇంతకి నీ గుండె ఎక్కడుంది అంత అని అడిగేసరికి ఐ థాట్ యూ హ్యావ్ క్యారీడ్ ఇట్ ఆల్ ద టైం నేనేమనుకున్నానంటే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నీ హార్ట్ని నీతో పాటు ఉంచుకుంటావు అనుకున్నా ఈసారి నువ్వు తీసుకురాలేదా అని పాపం అమాయకంగా అడిగింది క్రోకడైల్ అఫ్ కోర్స్ నాట్ ఇట్స్ దేర్ ఆన
ఈ భార్య అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది రిప్లైడ్ ద మంకీ గెయినింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ తను కాన్ఫిడెన్స్ నమ్మకాన్ని తెచ్చుకొని ఆత్మవిశ్వా విశ్వాసం ఏదైతే ఉందని తెచ్చుకొని తిరుగు సమాధానం చెప్పింది హో డియర్ వాట్ ఏ మిస్టేక్ హిస్టర్ ద క్రోకడైల్ అబ్బా ఎంత తప్పు చేశామను అని చెప్పేసి తను అనుకుని దే లాఫ్ లవ్లీ యాజ్ ద క్రోకడైల్ టుక్ ఏ ఫుల్ టర్న్ టు రీచ్ ద ట్రీ ఇద్దరు ఒకసారి నవ్వుకొని ఒకేసారి యూ టర్న్ తీసుకొని వెనక్కి తిరిగారు మనకి ఇది ఆ విషయం చెప్తున్నటువంటి ఇమేజ్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు అదిగో మనకి ఇక్కడ ఉంది నా హార్టు అని చెప్పేసి అది చెప్పేటప్పుడు అవున ఇది ఎలా జరిగిపోయింది అని చెప్పేసి అయమయంలో ఉన్నటువంటి క్రోకడైల్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది ఆన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ద మంకీ జంప్డ్ ఆన్ టు ద ట్రీ అండ్ హీ వుడ్ ఏ డీప్ సై ఆఫ్ రిలీఫ్ సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నదివుడ్ రాంగ్ అని వెంటనే జంప్ చేసి తను చెట్టు పైకి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు తనకి డీప్ సై ఆఫ్ రిలీఫ్ కొంచెం ఉపశమనం అనిపించింది హీ ప్లక్డ్ ఏ ఫ్రూట్ ఆర్ టూ ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ వెంటనే తనకి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కొమ్మ నుంచి ఒకటి లేదా రెండు ఫ్రూట్స్ తీసుకొని అండ్ త్రోయింగ్ దమ్ డౌన్ సెడ్ కింద ఉన్నటువంటి క్రోకడైల్ ఏదైతే ఉందో దాని నోటు వైపు విసిరి ఇలా చెప్తుంది లెట్ యువర్ వైఫ్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్రూట్ రేదర్ దాన్ ఈ మై హార్ట్ సో ఈ రెండు ఫ్రూట్స్ తీసుకుని వెళ్ళి ఈరోజు మీ ఆవిడికి నా హార్ట్ బదులుగా ఈ ఫ్రూట్స్ ఇవ్వు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ మైండ్ అండ్ బాడీ ఫ్రెష్ తాజాగా ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పండ్లు ఏవైతే ఉన్నాయి గుడ్ ఫర్ మైండ్ అండ్ బాడీ మనసుకి శరీరానికి చాలా మంచిది గుడ్ బై ఫ్రెండ్ ఇక నీకు వీర్కోలు అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు నేను ఇలా అంటున్నాను ఏమీ అనుకోకు ఏంటంటే వీ ఓంట్ మీట్ అగైన్ మళ్ళీ మన ఇద్దరు ఎప్పుడూ కలవద్దు అని చెప్పేసి మంకి తను తనకు చెప్పేసరికి ద క్రోకడైల్ శాడర్ అండ్ వైజర్ సో తన బాధపడుతూ ఫ్రెండ్ దూరమైంది మంకీ లాంటి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ దూరమైంది చెప్పేసి బాధ బాధపడుతుంది అండ్ వైజర్ అట్లాగే తన మంకి తెలివితేటలు తను చూసింది షేడ్ ఎ ఫ్యూట్ ఇయర్స్ విచ్ వర్ జెన్యున్ సో తను నిజంగానే తన మనసులో తన పట్ల ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆ జెన్యునిటీ స్వచ్ఛమైనటువంటి ప్రేమతో రెండు కన్నీటి బొట్లు ఏవైతే ఉందో వాటిని మంకీ కార్చింది అండ్ టర్న్ బ్యాక్ టు గో హోమ్ ఇంటికి వెళ్ళటానికి వెనక్కి తిరిగింది హీ వాజ్ ఇన్ ఏ హర్రీ టు టెల్ హీజ్ వైఫ్ ఏ థింగ్ ఆర్ టు సో తను ఇంటికి వెళ్ళే కంగారులో ఉంది వెళ్ళి ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో ఆ విష ఆ విషయాన్ని తన భార్యకి చెప్పేటట్టు పనిలో ఉంది సో ఇది మనకి ద మంకీ అండ్ ద క్రోకడైల్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే